ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സുരഭി കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നൊരു മാംഗോ ഐസ്ക്രീമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഫ്രഷ് ക്രീം തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാൽപ്പാടയാണ് ഈ പാൽപ്പാട എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് മാങ്ങ പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീമും പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാല് ഏകദേശം ഒന്ന് തിളച്ചു വരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊന്തി ഉടൻ നമ്മൾക്ക് തീ കുറച്ച് വെക്കാം തിളച്ച പാട് നമ്മൾക്ക് ഓഫ് ആക്കേണ്ടതില്ല കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമിന് പകരം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാല് കുറച്ച് സമയമായി തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് തണിയാൻ വെക്കാം ഈ പാല് വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ പാലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പാൽപ്പാട കിട്ടുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയളക്കുകയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അനക്കാതെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് പുറത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ പാൽപ്പാട നമ്മൾക്ക് ഒരു അരിപ്പയെ ഉപയോഗിച്ച് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര പാൽപ്പാട ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പാൽപ്പാട ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് മിൽക്ക് പാട്ട മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു മാസം ശേഖരിച്ച മിൽക്ക് പാട്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് മുഴുവനായിട്ടും വേണ്ട ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മൾക്ക് മിക്സിയിലിടാം മിക്സിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന മിൽക്ക് പാട നമ്മൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ അവക്കാട് ഐസ്ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ചാനലിൽ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു പഴുത്ത മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സെയിം ജാർ തന്നെ ഒന്ന് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടി ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ പഴുത്ത മാങ്ങിയാകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നല്ല മധുരമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മാംഗോവും പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഈ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇതിൽ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്
ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഐസ്ക്രീം കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഐസ്ക്രീം കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾക്കൊന്നും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം വീണ്ടും ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ സെയിം ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഈ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറോളം വെക്കാവുന്നതാണ് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമുമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനിയും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്